انیسواں پارا تلاوت کریں گے اور اسی میں سے منتخب آیات کی شرح بھی کریں گے یہ کچھ حصہ سورہ الفرقان کا ہے اور اس کے بعد سورہ شعرا اور سورہ شاگے ہے فرقان کی ابتدائی آیات ہیں وہ یوم تشک کچھ سما ابل غمام اور جس دن بادل سے آسمان پھٹ جائے گا آسمان پھٹ جائے گا اور ہر طرف بادل ہی بادل دکھائی دیں گے وہ نزر الملائی کا تو تنزیرہ اور فرشتے بہت کسرت سے اتار دیے جائیں گے الملک یوم اذن الحق للرحمن اس دن اصل بادشاہت کھلی ہوئی صرف رحمان اللہ کے لیے ہو بادشاہت میں کوئی دعوے دار بھی نہیں رہے گا وکان یوم على الكافرین عسیرہ وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا وہ یوم یا عبد الظالم علا یدئی اور یہ وہ دن ہوگا جب ظالم خود اپنے مو سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا یقول اور یوں کہے گا یا لیتنی تخذ تمہار رسول سبیلہ اے کاش میں نے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور ان کا ساتھ اختیار کیا ہوتا یا وائلتا ہائے میری کمبختی میری بدنصیبی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلہ اے کاش میں نے فلان کو فلان کو فلان کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ فلان ساتھی نے اور فلان ساتھی نے مجھے اللہ کی نصیحت سے دور ہٹائے رکھا بہکائے رکھا بعد اِذْ جَاءَنِي حالانکہ اللہ کی نصیحت اللہ کا پیغام اس کا کلام مجھ تک پہنچ چکے تھے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولَ اور شیطان انسان کو این وقت پر رسوا کر کے تنہا چھوڑ دے گا وقال الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں یوں فرمائیں گے یا رب اے میرے پروردگار انہ قوم اتخذو هذا القرآن محجورہ یہ ہے میری وہ قوم اور یہ ہیں میری قوم کے وہ بدنصیب لوگ جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں چھوڑے رکھا عزیزان گرامی یہ سورہ الفرقان کی ابتدائی آیات ہیں اس میں قیامت کا ایک ہولناک نقشہ شیطان کی بے وفائی اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ سخت الزام کہ یہ وہ لوگ ہیں جن تک قرآن پہنچ چکا تھا ہم نے اللہ کی آیات ان تک پہنچا دی تھی لیکن انہیں وقت نہیں ملا انہوں نے فرصت نہیں نکالی کہ اللہ کے کلام کو پڑھتے سمجھتے اس پہ غور و فکر کرتے اس کی تفصیلات میں جاتے اور ایک ایک آیت کو سمجھ کے اس کو جانتے اور مانتے اس پہ ایمان لاتے اس پہ عمل کرتے ایسا انہوں نے نہیں کیا بلکہ قرآن کو انہوں نے محجور کیے رکھا چھوڑے رکھا اس سے روگردانی کیے رکھی اسے پسے پشت ڈالے رکھا یہی وہ آیت ہے جس کا ترجمہ کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خارز محجوری قرآن شودی 
شکو سنجے گردش دور آشودی تو دنیا میں صرف قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خار ہو گیا ہے تو گردش دوراں کا اسباب کا سیاسی اسباب کا معاشی اسباب کا بین الاقوامی اسباب کا سپر پاورز کا تو شکوا کرتا ہے غلط بات ہے کسی چیز کی وجہ سے تو خار و ذلیل نہیں ہوا تو صرف ایک وجہ سے ذلیل و خار ہو گیا ہے اور وہ ہے مہجوری قرآن قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اور فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارا جی چاہے واپس اپنی اسی عظمت کو حاصل کرنے کا تو راستہ پھر یہی ہے کہ قرآن کی طرف لوٹ آؤ